محترم ناظرین السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ درس حدیث ایپیسوڈ نمبر چار میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں محترم ناظرین آج بہت ہی پیاری حدیث آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں وہ حدیث بہت ہی اہم ہے جو ہمارے اور آپ کی زندگی کے لیے بہت ہی بہترین پیغام لے کر کے آئی ہے اس حدیث کے ذریعہ سے ہمیں اور آپ کو بہت ہی بہترین نصیحت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے کہ جماعتی پیمانے پر جب ہم ایک سے زیادہ لوگ ہوں دو سے زیادہ لوگ ہوں تو ہم کو کس انداز سے سماج میں رہنا چاہیے لوگوں سے کیسے تعلقات بنانے چاہیے یا جب کہیں بیٹھیں ایک ساتھ تو ہم کو کس انداز سے باتیں کرنی چاہیے گفتگو کرنی چاہیے اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی پیاری نصیحت بیان فرمائی ہے حدیث کے راوی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا کہ ایزا کن تم صلاح تھا جب تم تین لوگ ہو جب تم تین لوگ ہو تو فلاں اتنا جتنا نے دون الآخر تو دو لوگ الگ ہو کر کے ایک کو سائڈ کر کے گفتگو نہ کرو سرگوشی نہ کرو تتناجا اتناجا اتناجی کا مطلب ہوتا ہے سرگوشی کرنا اللہ کے نبی نے کہا کہ جب تم تین لوگ ہو تو دو لوگ مل کر کے دو تیسرے کو الگ کر کے سرگوشی نہ کرو حتیٰ تختل تو بناس یہاں تک کہ وہ بقیہ لوگوں کے ساتھ یا بقیہ جماعتوں کے ساتھ گھل مل جائیں یعنی تعداد بڑھ جائے تین سے زیادہ ہو جائیں یا لوگ زیادہ پبلک ہوں تب دو لوگوں کی سرگوشی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اس کا نقصان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ من اجل انداء کا احزن ہو اس کی وجہ سے وہ غمگین ہو سکتا ہے اور رنجیدہ ہو سکتا ہے متفق علیہ بخاری مسلم نے اسے روایت کیا ہے وہ لفظ علیہ مسلم اور امام مسلم رحمہ اللہ کے الفاظ ہیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھے ہیں اس پیاری حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی عمدہ نصیحت فرمائی ہے کہ جب بھی ہم میں سے کوئی تین لوگ ہوں اور تین لوگوں میں بیٹھ کر کے دو لوگ مل کر کے سرگوشی نہ کریں اس کا نقصان کیا ہوگا اس کا نقصان یہ ہوگا کہ تیسرا شخص یہ سمجھے گا کہ مجھے یہ لوگ لائق اتنا نہیں سمجھتے ہیں مجھ پر یہ لوگ بھروسہ نہیں کرتے ہیں مجھے یہ کمتر سمجھتے ہیں مجھے یہ لوگ ویلو اور اہمیت نہیں دیتے ہیں اس سے کیا ہوگا سامنے والے کے دل میں شک پیدا ہوگا شبہ پیدا ہوگا اس سے اندازہ کریں کہ سماج و معاشرے کے اندر اگر ہم میں سے ہر انسان ان باتوں پر چھوٹی چھوٹی باتوں پر غور کرنا شروع کر دے تو کتنا بہترین تعلق اور محبت ایک دوسرے کے متعلق بڑھ سکتی ہے کہ ہمارا آپ اندازہ نہیں کر سکتے ذرا سوچیں کہ تین لوگوں میں سے ایک شخص کے متعلق پیارے نبی نے اتنی عمدہ نصیحت فرمائی کہ اس سے سماج کیسے بلڈ اپ کیا جائے سماج کو کیسے تیار کیا جائے بہترین سماج اگر بنانا ہے تو ہم کو ان باتوں پر دھیان دینے کی ضرورت ہوتی ہے اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرتے ہیں وہی چھوٹی چھوٹی باتیں جا کر ایک دن خطرناک شکل اختیار کر لیتی ہیں پیارے نبی نے کتنا بہترین سماج کو بنانے کے لیے نصیحت فرمائی کہ تین لوگ اگر ہیں تو تینوں لوگ ایک ساتھ باتیں کریں کبھی ایسا نہ محسوس ہو یا ایسا نہ لگے سامنے والے کو کہ میرے بارے میں کئی 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 گمان اس کے دل میں آ سکتے ہیں میرے خلاف کوئی باتیں ہو رہی ہیں میرے خلاف کچھ سازش کی جا رہی ہے مجھے حقیر سمجھا جا رہا ہے یا مجھے غریب سمجھا جا رہا ہے یا مجھے حقیر مانا جا رہا ہے یا میری بات مجھے ویلو نہیں دی جا رہی ہے یا مجھے اہمیت کے لائق نہیں سمجھا گیا ہے یہ تمام شکوک پیدا ہو سکتے ہیں پھر وہ شخص ہم دونوں کے بارے میں یا جو دو لوگ ہیں ان کے بارے میں غلط غلط گمان کرے گا غلط سوچے گا پیارے نبی نے کہا کہ اس دروازے ہی کو بند کر دیا جائے کہ شک ہی نہ پیدا ہو شکوک و شبہات کے جو دروازے ہیں انہیں ہی بند کر دیا جائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص بات یہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برائی کے دروازوں کو بند کیا کرتے تھے کہ دروازے برائی آ ہی نہ پائے دروازہ بند کر دیا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سماج کو سمجھتے تھے سماج کے مسائل اور معاملات کو سمجھتے تھے اور انسانوں کے دلوں کے جذبات کو بھی سمجھتے تھے اسی وجہ سے پیارے نبی نے پیاری نصیحت فرمائی اس سے سماج کے اندر ایک دوسرے کے اندر محبت پیدا ہو سکتی ہے جب ان باتوں پر دھیان دیا جائے ایک دوسرے کے اندر اعتماد بڑھ سکتا ہے ایک دوسرے ایک دوسرے کے اندر ایک دوسرے کے متعلق قدر اور منزلت بڑھ سکتی ہے اس سے ہم اور آپ بہترین نصیحت پکڑ سکتے ہیں پیارے محترم ناظرین ہم اندازہ کریں کہ پیارے نبی کتنی پیاری نصیحت کر رہے ہیں آج ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اگر تین لوگ بیٹھے ہیں تو دو لوگ مگن ہیں باتیں کرنے میں ایک شخص اکیلے پڑ گیا اب وہ کیا کرے گا موبائل نکال لے گا موبائل میں لگ جائے گا کیا کرے تو یہ چیزیں بالکل غلط ہیں بالکل غلط ہیں سماج کے حساب سے بالکل غلط ہیں سوسائٹی کے حساب سے بالکل غلط ہیں اس پر ہم سب کو دھیان دینے کی ضرورت ہے چاہے چھوٹے ہوں چاہے بڑے ہوں چاہے امیر ہوں چاہے غریب ہوں چاہے مرد ہوں چاہے خواتین ہوں سب لوگ اس معاملے میں غور کریں اور یہ سوچنے کی کوشش کریں کہ ہمارے کسی بھی عمل سے سامنے والے بھائی کا دل نہ دکھے سامنے والے بہن کا دل نہ دکھے اس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ ہم میں سر انسان نبی کی اس پیاری